రౌడీస్తం వీళ్ళకి మధ్య పెరిగిన రౌడీజంలో పేరు తీసి డబ్బులు సంపాదించుకోవాలని కలకంటున్నాడు హత్య చేసి జైలుకు వెళ్ళాలి బయటికి వచ్చి అదే మెయింటైన్ చేసుకోవాలనుకున్న అబ్బాయి పీఠం డబ్బు కోసం ఏ క్రైమ్ అయినా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు సార్ ఇంకా ఎన్ని రోజులకి వీడు పేరు గౌరీష్ వీడు ఒక గొప్ప బిజినెస్ మ్యాన్ వీడికి ఒక డౌట్ ఉంది వీడు భార్య వీడిని ఏమరుస్తుందని అందుకోసం తన్ని ఫాలో చేయడానికి పింటూకి డబ్బులిచ్చి తన్ని ఫాలో చేయమని చెప్పాడు నాకు నా భార్య మీద డౌట్గా ఉంది నువ్వు తన్ని రోజు ఫాలో అవ్వాలి ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఏం చేస్తుందన్న డీటెయిల్స్ని నువ్వు నాకు ఇవ్వాలి ఇలాంటి చీప్ డ్రెస్సుల్లో వెళ్ళకు మాదొక డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ ఏరియా ఒక మంచి డ్రెస్సులో వెళ్ళు చెప్పిన పని చేయి డబ్బులు ఇస్తున్నాను కదా ఈరోజు సాయంకాలం వరకు ఇంట్లోనే ఉంటాను సాయంకాలం తర్వాత రా థ్యాంక్స్ అన్నా హార్తి తన మనసు లోపల మండుతున్న దీపం ఈరోజు రాత్రి తన జీవితాన్ని చీకటిలతో ఇవ్వచ్చు లేకపోతే ప్రశాంతంగా బతకడానికి ఒక ఏర్పాటు జరగచ్చు ఈరోజు రాత్రి తన జీవితాల్లో జరుగుతున్న ఒక్కొక్క సంభవానికి తనే సాక్ష్యం తనే క్రిమినల్ తనే అమాయకంలో ఇతనే అల్తాఫ్ ఈ పెద్ద అయినా అనవసరమైన వాళ్ళ మాట విని బయటికి వచ్చేశాడు అల్తాఫ్కి వయసు అయినా నిజాయితీగా కారు డ్రైవ్ చేసి బతుకుతున్నాడు ఇదే అతని జీవితానికి భోజనం వేస్తుంది ఎవరని తెలుస్తుందా లేదు లేదు ఇవాళ లేట్ అవుతుందిలే లేట్ అవుతుంది తర్వాత అమెజాన్ కి మాత్ర ఇచ్చావా సరేమ్మా నాకు డ్యూటీ ఉంది రాఘవి రేపటికి పొద్దున ఈ అమ్మాయిని పిల్ల చూడ్డానికి వస్తున్నారు కానీ తనకైతే ఈ పెళ్లిలో ఇష్టం లేదు కారణం ఏంటంటే తనకు ఒక లవ్వర్ ఉన్నాడు వాడిని చూడ్డానికే తను ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వెళ్తుంది పని చేస్తుంటే ఇద్దరు వెళ్తున్నారు హైదరాబాద్ లో మా ఇంటికి చేతిలో ఒక కర్ర పెట్టుకుని చివరి వరకు తెలుగు మాట్లాడి బాగా బ్రతకాలనుకుంటున్నాను సాక్ష్యం కావాలి కదా నా జీవితాన్ని మీ చేతిలో పెడుతున్నాను మీ లైసెన్స్ చూపించండి మీ కుటుంబం బ్రతికే ఉందా ఏంటి అరే దేనికి ఇంత సీరియస్ అవుతే ఏంటి అర్థం ఇంకా నా కష్టాలు చెప్పాలంటే ఎన్నో ఉన్నాయి పేరేమన్నారు నా పేరేంటో అడగలేదే రాఘవి నేనేం చేస్తున్నాను అడగరా మీరేం చేస్తున్నారు ప్రజలకి మంచి న్యూస్ చెప్తాను గుడ్ న్యూస్ అంటే మీరు తండ్రి కాబోతున్నారు మీ కోడలకి కొడుకు పుట్టారు మీరు మరోసారి తండ్రి అయ్యారు అలా అయితే మీరు నర్సా సారీ సారీ 
నొప్పిగా ఉందా అరేరే లేదు లేదు మీరే కదా కొట్టింది అడ్జస్ట్ అవుతారు మీరు తప్పుగా చెప్పారు నేను డాక్టర్ ఓ డాక్టర్ ఆ భువన్ వీళ్ళ అమ్మ నాన్న తలచినట్టు జరిగి ఉంటే రేపటికి విడు అమ్మాయిని చూడడానికి వెళ్ళేవాడు కానీ వీడైతే మేడ మీద సనీదేవన్ని కూసపెట్టినట్టు బ్యాగ్ తీసుకుని కెనడాకు వెళ్ళిపోతామని ప్లాన్ చేస్తున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి చెప్పింది మాత్రం చేయి లేకపోతే నీ మీద ప్రేమ ఎక్కువ అయ్యి మేము నిన్ను అల్లా దగ్గర పంపించాల్సింది ఉంటుంది చెప్పేది విని బండిని మాత్రం గడుపుతూనే ఉండాలి బండి ఎక్కడ ఆగకూడదు తీరా బండితే బయలుదేరు మేడం వెనకమాల ఒకడిని నిద్రపోతున్నాడు కదా పాపం వాడిని లేపకండి చాలా సెప్పటి నుంచి అలసిపోయి ఉన్నాడు సార్ 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 ఏంటి సార్ ఇంత టెన్షన్ గా కూర్చున్నారు నా ఫ్రెండ్ కూడా ఒకడు ఉన్నాడు ఎప్పుడు కారులో వచ్చినా కానీ మూతి ఒకలాగా పెట్టుకుని అలాగే రోడ్డు చూసి బండి నడిపించండి సారీ సార్ మీరు ఊరు చెప్పడానికి ఒక గ్యాప్ ఇచ్చారు కదా అది వేరే ఏదో అనుకున్నాను అనుకునేది సరే పర్వాలేదు ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఉన్నారంటే నా నోట్ నుంచి వేరే మాటలు వస్తాయి ఫ్రెండ్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయాడు స్పాట్ అవుట్ నాకు ఏడుపొస్తుందంటే మీరు నమ్ముతారా ఏడుపొస్తుందా సార్ దేని గురించి ఆలోచించకండి ఒక పది నిమిషాలు ఏడుస్తూనే ఉండండి ఏడిస్తే మనసుకి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మొక్కు క్లియర్ అవుతుంది అలాగే అమ్మాయి లాగే ఏడ్చేయండి కావాలంటే మేమిద్దరం బయటికి వెళ్తాం బండిని ఈ సైడ్ కాపేయండి ఓకే మేడం ఎక్స్క్యూజ్ మీ నేను కెనడాకి వెళ్తున్నాను జాబ్ దొరికింది అర్థమైంది సార్ నాకు పూర్తిగా అర్థమైంది అమ్మా నాన్న వదిలేసి మీరు ఊరి వెళ్తున్నారనే కదా ఏడుస్తున్నారు నాకు అలా అనిపించట్లేదు అలా అయితే ఇప్పుడే కదా మీరు ప్రశాంతంగా ఉండాలి మీకెలా తెలుసండి పోగస్తే వాసన రాకుండా ఉంటుందా మీ మొహం చూసి నేనేం గెస్ట్ చేయలేదు చూడ్డానికి అచ్చు టిష్యూ పేపర్ లా ఉన్నారు యూస్ అవ్వకుండా ఉంటారా నేను జాబ్ అక్సెప్ట్ చేసిందే తనను వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలని అప్పుడే అనుకున్నా ఇది వేరే రకమైన సౌండ్ అయినే దీన్ని అడిగి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీకు చెప్పాలంటే చెప్పండి మేము వింటాం కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి ప్లీజ్ నేను వింటాను నేను ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ ఆ రోజు రాత్రిని నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోను 
నేను మంచి చేయటం వల్లే నువ్వు నాకు దొరికావు లేకపోతే ఈరోజు ఫుల్గా నీ రోల్లోనే పడుకుని ఉంటానేమో ఎదవలు ఒక్క ఆటో కూడా అసలు ఆపట్లేదు హైదరాబాద్ గురించి నేను చాలా విన్నాను కానీ ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను హారిబుల్ అవును ఇప్పుడు టైం కరెక్ట్గా వన్ అవుతుంది ఈ టైంలో ఒక అమ్మాయి ఒంటరిగా చేయి చూపిస్తుంది బండి నాపాలకున్న అనుకోవరు ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఎవరికి మనసాక్షి లేదా మేడం ఇక్కడ అందరూ యాప్ యూజ్ చేస్తారు ఓలా లేదంటే ఊబర్లు బుక్ చేసుకుంటారు అలాంటి యాప్ లేకుండా హైదరాబాద్ రావటం అనేది ఒక మహా పాపం అంటారా సరే వదలండి నేను హైదరాబాద్ కి ఫస్ట్ టైం వచ్చాను ఇలాగే నా వెల్కమ్ చేస్తారు నన్ను పిక్ చేస్తాను అని చెప్పిన నా ఫ్రెండ్ నువ్వు వచ్చిన తర్వాత నాకు కాల్ చేయి నేను వస్తాను అని చెప్పాడు ఇక్కడ ఉన్న మనుషులు విచిత్రంగా ఉన్నారు తను నాకు అసలు ఫుల్ అడ్రస్ కూడా ఇవ్వలేదు అక్కడికి వచ్చి కాల్ చేయి లేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి కాల్ చేయని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు ఇదే మా ఊరైతే మా ఊరికి మీరు వస్తున్నారని చెప్తే చాలు మీరు రాక ముందలే రెండు గంటల ముందలే కూర్చొని మీ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు బస్ స్టాండ్ లో మా మనుషులు ఈ హైదరాబాద్ అంతా ఒక ఊరా చెప్పండి మేడం మీరు చెప్పిన చోట వచ్చేసింది మీ ఫ్రెండ్ కి కాల్ చేసి చూడండి అలాగే అండి ఏమైంది మేడం నా ఫ్రెండ్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అని వస్తుంది అలాగా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు పక్కన ఏమైనా ఒక మంచి లాడ్జ్ ఉంటే అక్కడ వదులుతారా బోలడని లాడ్జ్లు ఉన్నాయి కానీ ఏది సేఫ్ అని చెప్పలేము అయ్యో ప్లీజ్ అలా చెప్పకండి సరే మీకు నా మీద నమ్మకం ఉంటే నా ఇంటికి రండి పొద్దునే వెళ్ళిపోండి అలా చెప్తారా వేరేదైనా ఆప్షన్ ఉందా సరే అండి వెళ్దాం నా ఫ్రెండ్ వచ్చేసినట్టున్నాడు బాగా వస్తాను ఏందయ్యా మామా ఇప్పుడు నువ్వు కూడా పిలుచుకొచ్చేవారా అలాంటిదేం లేదురా పాపం రా మన ఊరికి కొత్త అంట పికప్ చేసి తీసుకొచ్చాను రా అంతే తనని పడగొట్టడానికే నాకు ఒక నెల పట్టింది ఇప్పుడు ఏమంటుందో సరే అయితే ఒక పని చెయ్యి వన్ అవర్ ఆగి పిలుచుకున్రా జస్ట్ వన్ అవరే కదరా ప్లీజ్ రేపు తీసుకురా రేపు తనకి ఎంగేజ్మెంట్ ఏమండి తొందరగా రండి ఇదిగో వస్తున్నా ఏమైంది ఎనీ ప్రాబ్లం ఏం లేదు అదేమంటే వాడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని తీసుకొచ్చాడు ఓ అది ఐమ్ సో సారీ నా వల్ల మీకు చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను ఒక పని చేయదాం మీరు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరండి అయితే మీరు నేను మీతో వచ్చేస్తాను ఏమైనాలు నేను ఈ ఊరు ఫుల్ గా చూసింది లేదు ఊరు చూపించండి ఎంత డబ్బులు వస్తుందో నాకు చెప్పండి నేను పే చేస్తాను సరే రండి హైదరాబాద్ అందాన్ని ఈ రోజు నేను చూస్తాను సరే Na 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 na
దానికోసమే తెలుసా మీకు అలా అయితే మేడం అబద్ధం చెప్పి నైట్ ఫుల్ ఊరు తిరుగుతుంది దయచేసి నన్ను తప్పుగా అనుకోవద్దు అప్పుడప్పుడు హార్మోన్స్ అంతా సరిలేనప్పుడు నేను ఇలాంటివన్నీ చేస్తాను ఎనీవే థ్యాంక్ యూ బాయ్ నాకు తన మాటలు తను నవ్విన విధానం చాలా నచ్చాయి ఆ రోజు రాత్రి తన బండి నుంచి దిగిపోయింది కానీ నా మనసు నుండి దిగిపోలేకపోయింది నా మనసులు అలాగే ఉండిపోయింది అది లక్కో లేదా ఫేటో ఆ భగవంతుడికే తెలుసు కానీ తనని మళ్ళీ మళ్ళీ చూసేది లక్ అనేది మాత్రం నాకు చాలా బాగా అర్థమైంది నేను ఇప్పుడే డ్యూటీకి వచ్చాను మొదటి ప్యాసింజర్ మీరే హో అలాగా అప్పుడైతే మీకు ఈ రోజు బాగా కలెక్షన్ అవ్వబోతుంది నా కాల్ పడితే అన్ని మంచి జరుగుతాయని చెప్తారు చూద్దాం మీరేంటి ఇక్కడ జాబ్ దొరికిందని చెప్పాను కదా ఇక్కడే నా ఆఫీస్ ఉంది వర్క్ అయిపోయాక ఇప్పుడే ఇంటికి బయలుదేరుతున్నాను ఇంకా మీరు ఏం సెమిస్టర్ అన్నారు లాస్ట్ సెమ్ ఓ ఓకే డైలీ ఇలాగే కరెక్ట్ టైం కి మీరు వచ్చారంటే ఐ విల్ బి సో హ్యాపీ ఇదేంటి బుక్ మర్చిపోయిందే హలో మేడం మీ బుక్ తన జ్ఞాపకం నన్ను నిద్ర పోలేకుండా చేసింది తనని కలవాలని చాలా ఆశగా ఉంది కానీ డైరెక్ట్గా కాదు బుక్ మూల్యంగా దానికోసం ఒక ప్లాన్ చేశాను ఆ బుక్లో ఉన్న ఫోన్ నంబర్కి నేనే కావాల్సుకొని టెక్స్ట్ చేశాను
ఒక రకంగా ఆ రోజు వచ్చేసింది మెసేజ్ చేసే అబ్బాయిని నేనే అని చెప్పి నా మనసులో విషయం చెప్పాలనుకున్నాను నేను మిమ్మల్ని ఆలోచిస్తూ ఉన్నా మీరేదో చెప్దామని వస్తున్నారు అనుకుంటా మీరేంటి ఇక్కడ సర్ప్రైజ్ అలాగే మీరు కార్ డ్రైవ్ చేయండి చెప్తాను బుక్ నా కార్ లో వదిలేసి వెళ్ళింది తనకు జ్ఞాపకమే లేదు అందుకే నా ఆట మీద తనకు డౌటే రాలేదు నా గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంది నాకు ఇదే ఫస్ట్ టైం నాకు కూడా అండి ఈ అమ్మాయిల అబ్బాయిల మధ్య అండర్స్టాండింగ్ చాలా ముఖ్యం అందుకే చాలా టైం కావాలి అవును ఇంకా మీరెప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటారు పిల్లలు పుట్టాక లైఫ్ని ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయడం కుదరదు కదా అరవింద్ కూడా ఇక్కడ ఉండుంటే ఎంత బాగుంటుందో తెలుసా మీరు భువన్ తను అరవింద్ వాడెవడండి యూ హ్యావ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం అంటే మరి నన్ను ప్రేమించింది రోజు చాట్ చేసింది ఈ బుక్ ఇచ్చింది హలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది నా బుక్ కాదు మీ కారులోనే ఉండింది అది మీ దగ్గరే నేను తిరిగి ఇచ్చేసాను అంతే నంబర్ నాది కాదండి మరి ఇన్ని రోజులుగా నేను చాట్ చేసింది అది నేను కాదు మీరు కాదా సారీ నన్ను క్షమించండి నా మనసులో ఇంకొకడు ఉన్నాడు అది చెప్పాలని చెప్పే నేను ఇక్కడికి బయలుదేరి వచ్చాను మీతో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో ఫస్ట్ అది కనిపెట్టండి ఎవరికి తెలుసు తను నాకన్నా అందంగా ఉండొచ్చు కదా ఆల్ ది బెస్ట్ బాయ్ అమ్మాయి అందంగా లేకపోతే అది మీ తలరాత ఈ అబ్బాయి మీతో బ్రేకప్ చేస్తే అది నా తలరాత అప్పుడు చూసుకుందాం ఎస్ అయితే ఒక వారం వెయిట్ చేస్తాను తర్వాత తనని వెళ్ళి కలుస్తాను ఒక వారం కాదు రెండు వారాలు మూడు వారాలు నాలుగు వారాలు వెయిట్ చేశాను కానీ వైష్ణవిని చూడనేలేదు అయితే ఎవరు మెసేజ్ చేశారో ఈజీగా కనిపెట్టచ్చు కదా నాకు ఆ ఐడియానే తోచలేదు కొన్ని రోజుల తర్వాత మెసేజ్ కూడా రాలేదు ఫోన్ ఇవ్వండి సార్ ఈ రోజుల్లో గవర్నమెంట్ జాబ్ దొరకటం నిజమైన ప్రేమ దొరకటం చాలా కష్టం సార్ మీ వైఫ్ ఎవరితోనో కార్లు ఎక్కి వెళ్తున్నారు ఫాలో హర్ సార్ మీరు ఇచ్చే డబ్బులకి ఫ్లవరు చైన్ అంతా కొనివ్వలేము సార్ తన కారు వెనకే వెళ్ళమని చెప్పాను సర్లే వదిలేయండి ముందు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అప్పుడే మన ఇంటర్నేషనల్ రౌడీ అవగలము అరే బండి స్టార్ట్ అయిపోయింది బయటకెళ్ళగానే నాకు ఒక గెస్ట్ హౌస్ ఉంది డోంట్ వరీ 
పొద్దున్నే తీసుకొస్తాను కొడుకుని ప్రేమించినప్పుడు తనని వదిలేసి నాన్నని పెళ్లి చేసుకున్నది నాకు తెలియదు అనుకుంటున్నావా వెళ్ళిరా తల్లి పోలీసు వాళ్ళు నీకు మంచి చేస్తారు నేను ఇల్లు వదిలి పారిపోయి వచ్చేసాను లగేజ్ తోనా ఎందుకు పారిపోయినా మీరు అడగరా చెప్పండి ఐ మీన్ లవ్ రేపు పెళ్ళై పిల్లలు పుట్టాక నా పిల్లలకు ఒక లవ్ స్టోరీ చెప్పాలి కదా మీ లైఫ్ లో కూడా ఒక హీరో ఉన్నాడా హీరో కాదండి అతను ఒక జోకర్ మీరు మీ లవ్వర్ వదిలేసిందని కెనడాకి వెళ్తున్నారు కదా అలాగే వాడు నన్ను వదిలేసి అమెరికాకి వెళ్తున్నాడండి అయితే తనకి నాకన్నా తన కెరీర్ కదా ముఖ్యం రెండేళ్లు తనకి నేను దూరంగా ఉండాలంట అదెలా కుదురుతుంది మీరే చెప్పండి ఈ దేశంలో పని దొరకదా ఏంటి అయితే మీరెందుకు వెళ్తున్నారు అది నా ఉద్దేశమే వేరే ఏమండి ఈ ఊర్లో పని దొరుకుతోంది అన్నప్పుడు నా లెవర్కి బుర్ర లేదు కాబట్టి వెళ్ళిపోయాడు మీకు కూడా బుద్ధి లేదా అసలు పేరేమన్నారు నా పేరా మీ పేరు కాదండి ఆ అమ్మాయి పేరు వైష్ణవి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది కార్ లో కూర్చుంది బాగా నవ్వింది అప్పుడు వెంటనే లెవ్వని అనుకోవడం అదే కదా ఇలా చూడండి ఎన్ని రోజులని ఆ అమ్మాయి గురించి ఆలోచిస్తారు ప్రాణాల్ని కాపాడే మందు కూడా ఒక ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంది అవునవును అధికంగా తాగితే అమృతం కూడా విషం అవుతుంది అంతేకాకుండా మనం అనుకున్నదంతా జరిగితే గుళ్ళన్నీ మూసియాల్సిందే కదా ఎప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో పాతవన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఉపయోగం ఏంటి టైం బాగాలేదు అనుకోండి టైం సరిలేకపోతే వాచ్ ని మార్చొచ్చా ఏంటి అందుకని ముళ్ళుని మనకి తగినట్టు మనం మార్చుకోలేము కదా యాక్చువల్లీ తను మిమ్మల్ని ప్రేమించలేదండి తప్పు మీది మీరెందుకు తనది తప్పని చెప్తున్నారు నిజంగా తప్పు మీదే సార్ మీ సైడే తప్పుంది నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఒక మంచి అబ్బాయి లాగా స్మైల్ చేయండి సరే మీ పేరు చెప్తారా లేదా అన్నా అని పిలవనా మేడం మీరు తను ఏమైనా పిలవండి కానీ నన్ను మాట్లాడుకోవడం బండి నడపండి అవును అన్నయ్య చెప్పాను ఒక సెల్ఫీ తీసుకుందామా మన ఫ్రెండ్షిప్ గుర్తుగా ఉంటుంది లోపల పెట్టండి రా త్వరగా పెట్టండి రా అంతా తీసుకొచ్చారా జాగ్రత్తగా పెట్టండి ఇర్ఫాన్ వాడి దగ్గర ఫోన్ ఇవ్వు ఇదిగో నీ పెళ్ళని కాల్ చేయి నువ్వు నైట్ నుంచి రాలేదని నీ పెళ్ళం కంగారు పడి మర్నాడు పోలీసులకి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేసిందంటే అంత రిస్క్ అయిపోతుంది అల్తాఫ్ ఇంత జరిగిన తర్వాత కూడా నీ పెళ్ళంతా ఏం మాట్లాడాలని నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నీకు అనుకుంటా నీకే తెలుసు అనుకుంటా కాల్ చేయి హలో హలో 
నేను హైదరాబాద్ నుంచి దూరంగా వెళుతున్నాను నేను రేపు వచ్చేస్తాను సరేనా నువ్వు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండు అది వెళ్ళు పండితే బయలుదేరు హలో తమ్ముడు ఎక్కడున్నావు అబ్బా ఎందుకురా తాగున్నావేంటి నేను ఎక్కడికో వెళ్తున్నాను తెలుస్తుందబ్బా నువ్వు ఎక్కడికో వెళ్తున్నావని తెలుస్తోంది కానీ నీతో పాటు ఒక అమ్మాయిని తీసుకెళ్తున్నావని తెలియదే అమ్మాయినా నీ ఫేస్బుక్ లో ఒక ఫోటో ని ట్యాక్ చేస్తాను అది చూడు అయ్యో పక్కనే కూర్చుంది ఇంత పబ్లిసిటీ ఏంటి కష్టంగా ఉన్నింది కదా ఇదిగో చూడండి వితౌట్ మై పర్మిషన్ నా ఫోటోని బాయ్ ఫ్రెండ్ అని మీ ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేశారు అందరూ చూసేశారు కానీ నేను మీకు ముద్దు పెట్టింది చూడలేదు కదా హలో మీరు ముద్దు పెట్టినందుకు నేనేం బాధపడ్డం లేదు మీరు చెప్పేసి పెట్టుంటే కనీసం బ్రష్ చేసి వచ్చేదాన్ని ఇవాళ నేను బ్రష్ చేయడం మర్చిపోయాను ఇప్పుడే ఒక సెల్ఫీ తీసి కుల్ఫీ లాగా దాన్ని షేర్ చేశారు కదా మేడం మా అమ్మ నాన్నల దగ్గర నేను పెద్ద పిల్లని అయ్యానని ఎలా చెప్పగలను మీలా నాకు మీసం వస్తుందా ఏంటి రావటం లేదా చూడండి చూడండి మీరు ఏమంటున్నారో నాకు అర్థమవుతుంది మీకు ఎంత మంది పిల్లలు మేడం కష్టపడినందువల్ల ఒకే ఒక్కటి మేడం ఒక పిల్లకి తండ్రిగా ఉన్నారు మీకు సిగ్గుగా లేదా చూడండి మీరు ఒక పెద్ద మనిషిని చూపించాలంటే ఊర్లో ఉన్న పెద్ద అందరినీ పిలిచి వాళ్ళకి భోజనం పెట్టి పంపించండి అంతేకని నా ఫోటో ఎందుకు పెట్టారు నాకు వచ్చే కోపానికి ఏం చేస్తానండి ఇసురు పడేస్తాను అది నేను మీతో ఊరికే అంటున్నాను మేడం హలో నేనేం నీ లవర్ని కాదమ్మా మీ ఇంట్లో ఉన్న ఈ ఫోటోని చూసి వీడే నా కూతుర్ని కిడ్నాప్ చేసుకు వెళ్ళాడనుకుంటే పోలీసులు కంప్లైంట్ చేశారంటే తినలేదు ఏం లేదు కానీ బిల్లు మాత్రం మీరే కట్టాలి అదే నేను చెప్తున్నాను నీకు కోపం వస్తే నా చెంప మీద ఒక ముద్దు పెట్టు అది వదిలేసి అనవసరంగా టెన్షన్ అయ్యి ఎందుకండి బీపీ పెంచుకుంటారు బీపీ ఎక్కువయ్యి తనకి దెబ్బ తగిలి డాక్టర్ తలనే తీసేయాలంటారు అంతే కదా మేడం ఓ ముందు ఫోన్ అటెండ్ చేయండి మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను ప్రేమకి టైమింగ్ అంటూ అసలు ఏమీ లేదండి హలో ఏంటి సహోదరా నువ్వు నా వెనకాల రాకూడదని అనుకున్న వల్లే నూరు తప్పి నాకన్నా ఒక మంచమే దొరుకుతుందని చెప్పాను కానీ నువ్వు మీకలా తెలుసు ఇలాంటి అందమైన అమ్మాయి దొరుకుతుందని మీరు అనుకోలేదు కదా ఎవరు సిద్ధు అంట నీ ఫ్రెండ్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఫేస్బుక్ లో నన్ను ట్యాక్ చేశాడు నేను అసెప్ట్ చేయాలనుకుని ఇలా చేసి ఉంటారేమో మరి అబ్బాయిలంటే ఏమనుకున్నారు యాక్చువల్లీ నాకు బ్రేకప్ అయిపోయింది ఐ మిస్ యూ అలాట్ కానీ నువ్వేంటని చూస్తే కమిట్ అయిపోయావు ఒకవేళ కమిట్ అవ్వకుండా ఉండుంటే యాక్చువల్లీ నువ్వు వినింది చూసింది అంత ఫేక్ అమ్మా అలాగా అప్పుడైతే నేను ఇప్పుడే రానా నేను చూడటానికి నోను వద్దు నేను నిన్ను లవ్ చేశాను కానీ నేను నా లవ్ చెప్పింది ఇంకో అమ్మాయి దగ్గర నా కన్ను నిన్ను చూస్తే కానీ నా మనసులో ఉంది ప్రేమలో కంటి కంటే మనసు చెప్పే మాటే వినాలి హలో మరీ ఎక్కువగా ఫ్లో వచ్చే మాక నేనేమి సింగిల్ కాదు నేను ఇప్పుడు హనీమూన్కి బయలుదేరుతున్నాను ఆన్ ద వే ఎందుకు అబద్ధం చెప్పాను అదంతా అలాగే అమ్మాయిల గుణం నువ్వు మంచి అబ్బాయివి నీకనే అవి అర్థం కాదు అయినాలో ఆ ఫోటో చూసినప్పుడు నేను చాలా జలసీగా ఫీల్ అయ్యాను అది సరే నీ హస్బెండ్ ఎక్కడ తను ఇక్కడే పక్కన మెడికల్ షాప్ కనే వెళ్ళాడు కొంచెప్పట్లో వచ్చేస్తారు సరే సరే నా హస్బెండ్ వచ్చేసారు నీ తర్వాత మాట్లాడతాను హలో 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 థ్యాంక్స్ నాకు ప్రేమ అంటే ఏమని నేర్పించినందుకు బాయ్ ఎవరు నా క్లాస్మేట్ కాలేజ్లో నేను అన్నయ్య అని పిలుస్తాను ఇంకొక అమ్మాయితో మాట్లాడానని జలస్ అవుతున్నారా హలో యాక్చువల్లీ తను మీకు కాల్ చేసి ఉండదు ఏదో నేను మీ పక్కన ఉన్నానని జలసి ఫీల్ అయి ఫోన్ చేసి ఉంటుంది అంతే పోనీలే 
నిజమో అబద్ధమో తను వస్తానని చెప్పినప్పుడు ఎందుకు వద్దన్నారు నా మీద ఏమైనా లవ్వా ఇలా చూడండి మళ్ళీ నన్ను తిట్టద్దు నేను ఆల్రెడీ సీరియల్ చూసి పెరిగిన దాన్ని ఆ తర్వాత బాగా ఏడుస్తాను ఓకే హైదరాబాద్ కి వెళ్ళాక మీరెవరు నేనెవరు నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్ళు నాకు జైలుకి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళడానికి జైలు ఏమన్నా మీ అత్తెల్లా లేదు మామ ఇల్లు వచ్చేసారు చూడండి ఎవరు మీ మామయ్య నేను ఇష్టపడే మీతో అదేంటంటే తప్పైపోతుందేమో అని చెప్పాలనుకున్నాను రెండో మొగడు మూడో మొగడు అని చెప్పుకోండి కానీ నన్ను మాత్రం నన్ను అంతే చిన్న చెప్పండి మిమ్మల్ని ఇంటి వరకు తీసుకెళ్ళి వదిలేస్తాను ప్లీజ్ నా పేరు ఇక్కడ ఉంది చదువు బాగుంది బాగుంది శనివారం అవుతే నేను లంచు లంచం రెండు తీసుకోను ఇస్తారంటే కాస్త రాపిస్తారా రోడ్ల పడేవా లేక నా కాళ్ళ పడేవా సార్ తోక మాత్రం ఉన్న ఉంటే ఎగ్జాక్ట్లీ కోతలానే ఉన్నారు లేదు సార్ సాక్షాత్ ఆంజనేయుడు లాగానే ఉంటారు సార్ ఆంజనేయ సార్ నేను దేవుడి తర్వాత కాకి చొక్క చూస్తే చాలా మర్యాదిస్తాను సార్ అవును సార్ దేవుడి కన్నా కూడా మీరే ఎక్కువ దక్షిణ తీసుకుంటున్నారు ఏదో ఊరికైనా సార్ సార్ మిమ్మల్ని డ్రాపే కదా చేయాలి ఇంట్లో కాదు లాడ్జీలోనే వదిలిపెడతాను రండి సార్ కూర్చోండి ఏదో ఫ్లో లో వచ్చింది సార్ బండి మీరు చేసేది కరెక్ట్గా లేదు సార్ తప్పేది సరేదని అదంతా తెలిసిన అల్లానే చెప్తారు మీరు చేసేది అధర్మం అది ధర్మంతో చేస్తున్నారు ఎక్కువగా మాట్లాడావంటే నీకు రోజులు తగ్గిపోతాయి వద్దు మీరు చేసే పాపలో నాకు షేర్ అక్కర్లేదు మీలాంటి వాళ్ళ వల్లే జనం ముస్లిముల పక్కల నుంచి ఉంటానికి భయపడుతున్నారు మేము వినో ఏం చేస్తావు పోలీసులకు పట్టించేస్తాను లేకపోతే నిన్ను చంపేయండి మీ హత్య చేసే ఆశలు నాతో మొదలవనండి కాస్త నోరు మూసుకుంటావా నువ్వు అలీకి ఫోన్ చేయి ఇర్ఫాన్ హలో అలీ కట్టేశారు సోనా నువ్వు దీనికి బాధపడకమ్మా నువ్వు నా మాట ఇన్నంత వరకు నీ పెళ్ళ సేఫ్ గా ఉంటుంది లేదంటే ముందు చనిపోయేది నువ్వు కాదు అక్కడ ఉన్న నీ పెళ్ళాం చచ్చిపద్ది తీరబండి ఏంటమ్మా హెల్మెట్ వేసుకున్నా అది ఏంటంటే సార్ బండి నుంచి పడినా కార్ నుంచి పడినా తలే కదా సార్ పగులుతుంది లైఫ్ లో రిస్క్ చేయాలన్న ఆశే లేదు అన్నవరం సార్ ఎవరి ఆఫీసర్ రామ్ చంద్ర సార్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ రామ్ చంద్ర వాడైతే నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇరవై సంవత్సరాలుగా మేమిద్దరు మిత్రులు వాడు నంబర్ ఇవ్వమ్మా ఇవ్వండి మేడం ఆయన ఏం లంచం అడగట్లేదు ఫోన్ నంబరే కదా థ్యాంక్ యూ మీ నాన్నకి నేను ఫోన్ చేస్తాను మీ నాన్నకి నేను ఇప్పుడే ఫోన్ చేస్తాను నైట్ ఒక సర్ప్రైజ్ ఇవ్వబోతున్నాను సారీ సార్
Bye bye. <laughs> bye mama. Nini prince cheyale. Pani chala chala simple. Meo ye weapon santa ma manushul dekhi iske liye char chali. ఒకవేళ పోలీసులు పట్టుకున్నారంటే ఈ వెపన్స్ అంత నీదని చెప్పాలి మేము సామాన్యమైన ప్యాసెంజర్స్ అని చెప్పాలి నువ్వు నేను చెప్పినట్టు మాత్రమే చేస్తే నీ భార్య ఖచ్చితంగా ప్రాణంతో ఉంటుంది అల్తాఫ్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం తెలుసా నీ పెళ్ళ ఎక్కడ ఉంది అక్కడికే ఐ మీన్ వెపన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న మా మనుషుల దగ్గరికి వెళ్తున్నాం ఈసారి ఆంధ్ర దీపావళిని మేమే ప్రారంభించబోతున్నాం అది ఈ తుప్పాకి పెట్టుకునే నీ భార్య నెంబర్ మా దగ్గరికి వెళ్ళ వచ్చిందని ఆశ్చర్యంగా ఉందా అయితే నువ్వు నీ పెళ్ళానికి కాల్ చేయి వెంటనే ఇర్ఫాన్ ఏం చేశాడంటే ఆ నెంబర్ ని మా వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేసేసాడు వాళ్ళు వెంటనే నీ పెళ్ళాన్ని కాల్ చేసి నీకు యాక్సిడెంట్ అయిందని చెప్పి తనని నమ్మించి తీసుకెళ్లిపోయారు రామచంద్రన్ కూతురు గజలక్ష్మి ఎంబీబీఎస్ వర్కింగ్ ఇన్ బెంగళూరు మీ అమ్మ చెప్పిన అబ్బాయి నేనే వాట్ మంచిదైంది భగవంతుడు ఉన్నాడు నేను మంచి నిర్ణయమే తీసుకున్నాను వాట్ ఎందుకు అలా అంటున్నారు అయితే తనే నిన్ను రిజెక్ట్ చేసింది మీ మార్కెట్ రేట్ మీకే తెలిసిపోయింది వదిలేయండి అయితే బయోడేటాతో పంపించిన ఫోటో ఎవరిది అదే మా అమ్మది ఎంగా ఉన్నప్పుడు అలా ఉండేవారు ఏ ఒక అబ్బాయి చూసినా వెంటనే రిజెక్ట్ చేసే ఫేసే మా అమ్మకు ఉండేది దానికి మీరు మీ ఫోటో అదే సరే గానీ మీ బయోడేటా లో వేరే ఒకరి ఫోటో ఉంది అలీబాయ్ మీ అమ్మకి ఇప్పుడు ఒంట్లో బాగోలేదంట నాకు కొంచెం డబ్బులు కావాలి ఈ సమయంలోనే అమ్మ నాన్న పెళ్ళ అని ఏది చూడకూడదు ఎందుకంటే నువ్వు చేసే పని మన అల్లా కోసం స్వర్గానికి వెళ్ళడానికి మీ అమ్మను ఆ అల్లానే కాపాడుకుంటాడు నేను ఎవరి కోసం ఈ పనులన్నీ చేస్తున్నాను నాకు మా అమ్మే ముఖ్యం నేను ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్తున్నాను మీరు తనని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి బండాపు లేదు వదిలే కష్టంలో ఉన్న వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి అది నా బాధ్యత సార్ నన్ను కొంచెం దూరంలో డ్రాప్ చేస్తారా సార్ నా బండి రిపేర్ అయిపోయింది రండి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్
సార్ బండి స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు పక్కన ఎవరైనా మెకానిక్ ఉన్నారా చూసొస్తాను సార్ నేను వన్ అవర్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను సార్ ఒక్క బండి కూడా రాలేదు ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు కాస్త నెమ్మదిగా ఉంది సార్ అది సరే మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు సార్ చెన్నైకి ఓకే నన్ను కొంచెం అలా ముందు డ్రాప్ చేస్తే చాలు అక్కడే మా ఇల్లు మీరందరూ ఒకే చోట్ల పనిచేస్తున్నారు అది వినడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ నేను మీ దగ్గర ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చా మీరు చేసే పని మీ వైఫ్ చేసి ఉంటే మీరేం చేస్తూ ఉంటారు హలో సంధ్య ఎక్కడున్నా నా స్కూల్ ఫ్రెండ్ నన్ను మీట్ చేయడానికి వచ్చింది మీరు ఇంటికి వస్తారా లేదు ఓకే బాయ్ నాతోనే తన అబద్ధం చెప్తుంది ఎలాంటి అమ్మాయినా వచ్చినా సరే కానీ ఒక్క రోజుకే ఒక లక్ష అది మార్కెట్లో పువ్వులు అమ్మే వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ఎంత రేట్ అయినా కానివ్వు ఆశపడ్డ దాన్ని వదిలేయటం నాకు అలవాట్లేదు సిగ్నల్లో నుంచునే వాళ్ళందరూ భిక్ష వెతకటానికైనా నుంచుంటున్నారని అనుకోవటం మీ తప్పు సార్ మీరు డబ్బులు ఇవ్వటం నా అందానికి కాదు మీ కసి అయిన మీ కళ్ళలకి ఒక పువ్వు అమ్ముకునేదాన్ని నేనే ఇక్కడికి వచ్చానంటే మీరు మీ ఈగో కోసమే ఇక్కడికి వచ్చారు మీ ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నా మీ అంత ఎక్కువ నేనేం మాట్లాడలేదు నాకు తెలిసినంత నేను మాట్లాడాను అప్పుడు నువ్వు నన్ను ఏదో అడిగావు కదా మీరు చేసే పని మీ వైఫ్ చేసుంటే ఏం చేసుంటారు అప్పుడు నేనేం చేస్తానో నువ్వే చూడు సార్ తను బయటకు రాగానే తను చంపాయి ఆడోలు చేస్తే ఇలాగా మొగలు చేస్తే ఇదే మగతనం అంటారు అలాగే కదా నేనొక మగాడినే సంపాదిస్తున్నాను సంపాదించిన డబ్బుతో నేనేమైనా చేస్తాను మీరు నెల మొత్తం సంపాదించే డబ్బులంతా నేను ఒకే రోజులో సంపాదిస్తాను ఆఫ్టర్ఆల్ పూలు అమ్ముకునేదాన్ని నేనే ఇంత సంపాదిస్తున్నానంటే మీ వైఫ్ అనుకుని ఉంటే ఎంత సంపాదించి ఉంటుంది నేను నీకు డబ్బిస్తుంది నువ్వు నాకు సుఖాన్ని ఇవ్వటానికి పోవటం నేర్పించటానికి కాదు ఏ సార్ మీరు డబ్బులు ఇచ్చి ఫ్యాన్ తిప్పటం అనేది తప్పు కాదు డబ్బుల కోసం మీవి చేయటం అనేది తప్ప నా భార్య వేరే ఎవరితోనో ఊరు తిరుగుతుందని డౌట్ గా ఉంది మీరు మాత్రం ఎవరితోనూ తిరిగింది లేదా చంపి పడేస్తాను నన్న లేదు తోనని సాక్ష్యం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను మన సాక్షి లేని మీకు సాక్ష్యాలు ఎందుకు కావాలి సార్ చంపేయండి సరే ఒకవేళ నిజంగానే తను తప్పు చేసి ఉండుంటే మీరు చేసేదానికి పేరేంటి పుణ్యకారమా నువ్వు డబ్బు కోసం ఒళ్ళమ్ముకునేదానివి సింహంలాగా గర్జించకు ఇవ్వాల్సింది ఇచ్చి డబ్బు తీసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉండు చూడండి 
त्वरक वाले सोना चंपे मूर्ति सर तौर का अच्छी बंडी चेक चाहिए। ओके सर। तौर का राव है यार। इंस्पेक्टर। ओ सर। बुद्धि लेंडी। बंडी चेक चाहिए। नो 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 � बेड़नी तलसा
బీడ్ ని ఎక్కడైనా చూసారా లేదు సార్ లేదు సార్ బీడ్ ని ఎక్కడైనా చూసారంటే వెంటనే ఇన్ఫార్మ్ చేయండి బీడ్ చాలా డేంజరస్ అర్థమైందా యాక్చువల్లీ నేను క్యాబ్ మర్చిపోయాను ఆ క్యాబ్ తీసుకోవడానికే వచ్చాను బాయ్ బాయ్ హ్యాపీ జర్నీ బండి తీసుకోండి ఈ మనిషిని కనిపెట్టాలి ఏదో ఫోటో పంపించి మనం ప్రాణ తీస్తాం దేవుడా ముందు ఇక్కడ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలి మళ్ళీ తన వస్తే గోవింద అవకాశమే లేదు ఆయన మీ నాన్నకు ఫోన్ చేస్తారు తప్పకుండా మనం వెతుక్కుంటూ వస్తారు ఛాన్సే లేదు ఎందుకంటే ఇచ్చింది నా నంబర్ కదా మీ నాన్నకి నేను ఫోన్ చేస్తూనే ఉన్నాను ఫోన్ అయితే తిని అంటున్నాడు అంటే సార్ ఇది రాత్రి పూట కదా అందుకే కాల్ అటెండ్ చేయలేదు నాకు కాల్ చేస్తే తప్పకుండా చెప్తాను మేడం పారిపోదాన్ని మాత్రం అనుకోవద్దు నా దగ్గర ఉన్నది రెండే గుళ్ళే ఏంటిది ఇది నువ్వెవర్రా పెళ్లి కొడుకు తెరుపు నా పేరు పింటు అందరు ప్రేమగా నన్ను పింటు పింటు అంటారు నువ్వెవరైతే నాకేంటి ముందు కార్లో నుంచి దిగు ఓ పాయిజనా మీరెందుకు పాయిజన్ తాగుతున్నారు నన్ను వదిలే నేను చావాలి బ్రతకలేను నాయిస్ కామెడీ అది చేయడానికే నేను వచ్చాను ఈ తుపాకీతో కాల్చబోతున్నాను ఏ నీకు డబ్బే కదా కావాలి ఇదిగో ఇది ఒక లక్ష పైనే వస్తుంది మేడం ఈయన ఎదుగుతున్న ఒక రౌడీని మార్కెట్లో మర్యాద బిజినెస్లో నిజాయితీ ఉండాలి అంటే హత్య చేయాలి నువ్వు చంపేసి జైలుకి వెళ్తే పాపం పావన్ బతికి ఏం కావాలి ఏ పావని నా పక్కింట్లో ఉండే అమ్మాయి తను నా ఫ్రెండ్ నువ్వు రోజు అక్కడి నుంచునేది తన్ను చూసి స్మైల్ చేసేది అంతా నాకు బాగా తెలుసు నాకు డైలీ కాల్ చేసి అప్డేట్ చేస్తుంది అంతేకాకుండా తను నిన్ను బాగా లవ్ చేస్తుంది కానీ తను నీకు దొరకడం కష్టం తన నాన్న మిలిటరీ ఆఫీసర్ నీలాంటి రౌడీ అబ్బాయికి అస్సలు ఇవ్వడు కోనరయ్యే ఎవరిది తను 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 తిను నా అన్నయ్య మీకు డబ్బులే కదా కావాలి ఇదిగోండి తినని మాత్రం దయచేసి వదిలేండి తినని మాత్రం ఏమి చేయొద్దు మిమ్మల్ని చాలా బతిమలు ఆడుకుంటున్నాను ఏ డబ్బులు సరిపోవు ఇదిగో నీ పళ్ళానికి ఫోన్ చేయి అవును దాన్ని నేను బాగానే ప్రేమించాను కానీ నిన్న అక్కడికి వచ్చి నిలబడింది తన కోసం ఏం కాదు నిన్ను కనిపెట్టడానికే ఏంటి నన్న మిమ్మల్ని చంపడానికి నాకు ఆర్డర్ ఇచ్చారు ఎవరు ఎవరు ఆర్డర్ చేశారు
phone chi సారీ ఫ్రెండ్ మీ ఆవిడ నాకు చెల్లెల్లాంటిది తనకేమీ జరగకూడదనే నీ గురించి ప్రతీది చెప్పాను నేనే తప్పు చేశాను అట్లీస్ట్ తన దగ్గర క్షమించమని అడగాలి సంధ్య ప్లీజ్ కాల్ పిక్ చే సార్ నా సంధ్యని ఏం చేశావు ఇంకా స్టార్టే చేయలేదు సార్ పాపం చివరి కోరిక ఏంటని కనుక్కుంటున్నాను తనేమి చేయకు తనకు ఒకసారి ఫోన్ ఇవ్వు ఫోన్ ఇవ్వు ఈయనే డీల్ ఇచ్చింది మీ హస్బెండ్ వాచ్ హలో సంధ్య నన్ను క్షమించు నేను ఒక పెద్ద తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించమ్మా గౌరీస్ మీరు ఎక్కడన్నారు తెలియలేదు కానీ ఐఎమ్ కిడ్నాప్డ్ వాట్ యాభై లక్షలు అడుగుతున్నారు అవి నాకు పంపించిన మెసేజ్ చూశాను నేను చేసిన తప్పుకి ఇది శిక్షగా ఒప్పుకుంటాను గౌరీస్ మీరు చేసిన తప్పు మీరే అర్థం చేసుకున్నారు డబ్బు ఎప్పుడైనా డబ్బులు రెడీ చేసుకుని కాల్ చేయి పోలీస్ దగ్గరికి వెళ్ళావంటే ఏమైంది మేడం కిడ్నాప్ నా భర్తని ఎవరు కిడ్నాప్ చేశారు యాభై లక్షలు డబ్బు అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు మేడం నాకు డబ్బు కన్నా నా భర్తే ముఖ్యం వా ఇండియా అమ్మాయి సీత తర్వాత మిమ్మల్ని ఇలా చూస్తున్నాను మేడం మిమ్మల్ని చంపాలని ఎవరు నాకు డబ్బులు ఇచ్చారో వాణ్ణి కాపాడడం కోసం మీరు నాకు డబ్బులు ఇస్తా అంటున్నారు నన్ను చంపేకు నన్ను వదిలే అరచ్చా మన ఈ పనికి అసలు పనికి రావనుకుంటా సార్ మేడం మీ కాళ్ళ మీద పడిపోయారు వీళ్ళెవరు పారిపోయారు మీలెవరు మీకు హ్యాండ్ ఇచ్చారు ఇది ఒక రకంగా మొగుడికి చెయ్యిచ్చి పెళ్ళం చచ్చిపోవటం లాంటిది వాటే కాంబినేషన్ పాండు లేదు మేడం చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఉంది ఎక్కువ చేస్తే కిడ్నీ తీసి చేతిలో పెట్టేటట్టుంది బండి నడుపు ఊరికే మాట్లాడకు సారీ సార్ ఫస్ట్ లవ్ నష్టం సెకండ్ లవ్ లాభం హలో హలో రామ్ ప్రసాద్ రామ్ ప్రసాదా మీరెవరు మాట్లాడుతున్నారు నేను అర్పిత ఈ రామ్ ప్రసాద్ విజయ్ ప్రసాద్ అంటూ ఎవరో లేరండి ఇది హర్లీశ్వరనే కదా హర్లీశ్వరణ రాంగ్ నంబర్ అరే మీరు ఎవరికండి ఫోన్ చేశారు అది ఈ టైంలో నాకు తెలీదనుకుంటున్నారా 
అమ్మాయిలకి టైం కి ఫోన్ చేసి టార్చర్ చేస్తారు కదా ముందు ఫోన్ పెట్టండి చెప్తేనే కట్ చేస్తారా అంతేకాకుండా మీ వాయిస్ చాలా హాట్ అండ్ స్వీట్ గా ఉంది ఐ లైక్ ఇట్ ఐ లైక్ యువర్ వాయిస్ నువ్వు మళ్ళీ ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చా ఏంటి మేడం నేను మీతో పాటు వస్తాను ఎందుకు మీరు ఆలోచించేది నాకు అర్థమవుతుంది మేడం నా ఒంట్లోకి పావు కిలో కాండ కూడా లేదు నా గన్లో రెండు బుల్లెట్లు మాత్రం ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారు కదా పర్వాలేదు మేడం ఏం జరిగినా పర్వాలేదు నేను మీతో పాటు వస్తాను మేడం చెప్తున్నా వినండి ఖచ్చితంగా నా ప్రాణాలు ఇచ్చైనా మీ భర్తని నేను కాపాడుతాను ఒకవేళ నేను ప్రాణాలతో బయటపడానంటే పావనితో చెప్పి మా ఇద్దరిని కలపాల్సింది మీ బాధ్యతే కుదరదని మాత్రం చెప్పొద్దు మిమ్మల్ని బతిలాడుకుంటున్నాను మేడం నన్ను చంపమని నిన్ను ఎందుకు పంపించాడు సందేహమే మేడం మీ భర్తకి మీరు వేరే ఎవరితోనూ అఫైర్ పెట్టుకున్నట్టు ఆయన అనుమానిస్తున్నాడు ఓ నేను కాఫీ షాప్ లో ఒకటితో కూర్చొని మాట్లాడేది చూశాడని మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు మీకు తెలుసా నా భర్తకి పది నుంచి పదహారు మంది వరకు అఫైర్లు ఉన్నారు అప్పుడు నేను ఎవరి దగ్గర మాట్లాడానంటే నా బాయ్ ఫ్రెండ్ కాదు నా భర్త ఫ్రెండ్ తను నా భర్త ఏ ఏ అమ్మాయిలతో తిరుగుతున్నాడని డీటెయిల్స్ ఇచ్చాడు తను ఇండియా నుంచి దుబాయ్కి వెళ్ళి సెటిల్ అవుతున్నాడన్నాడు చివరిగా నాతో మీట్ అయ్యి నా భర్త ఏం తప్పు చేస్తున్నాడని నాతో చెప్పేసి వెళ్ళాడు నేను కూడా చూడండి మిమ్మల్ని ఈ ప్రపంచం నుండే పంపిద్దాను వచ్చాను కానీ మీరేంటంటే ఈ ప్రపంచం అంటే ఏంటని నాకు నేర్పించేశారు థ్యాంక్ యూ మేడం మేడం మీ ఆయన వాళ్ళ దగ్గర ఇరుక్కుంది సరిగ్గా సరిపోయింది కొంతమందికి దెబ్బలు తింటే కానీ బుద్ధి రాదు మేడం మేడం మీరెందుకు మేడం ఇంత ఫీల్ అవుతున్నారు వెన్ ఐఎమ్ హియర్ వై ఫియర్ మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తున్నావా ఇప్పుడు నీ సంగతి చూస్తాను హలో హలో ఎవరు అయ్యో అంతలు మర్చిపోయారా అదే సేమ్ క్యూట్ వాయిస్ అది వచ్చి మీరు ఎలా గెస్ట్ చేశారు నా వాయిస్ హాట్ అండ్ క్యూట్ అలా నేను వాయిస్ విని భవిష్యత్ ఏంటో చెప్తాను నా భవిష్యత్ ఏంటో చెప్పండి మీరు చూడ్డానికి కాల్చిన వంకాయలా ఉన్నా మీ మనసు మాత్రం చాలా మంచిదండి కానీ మిమ్మల్ని చూడగానే అని ఎవరు అనుకోరండి ఇంకా మీకు మీ భార్య తప్ప మిగతా అమ్మాయిలందరూ చాలా అందంగా కనిపిస్తారు మీకు కాకే కలర్ అంటే చాలా ఇష్టం మీరు ఒక హెడ్ కానిస్టేబుల్ అయి ఉండొచ్చు మీరు చెప్పింది అన్ని కరెక్టే కానీ నేను మాత్రం హెడ్ కానిస్టేబుల్ కాదు అంటే నిజంగా మీకు ప్రమోషన్ కూడా దక్కచ్చు ఓకే ఓకే నేను బిజీగా ఉన్నాను ఐ క్యాచ్ యూ లీటర్ బాయ్ హాట్ బాయ్ హలో 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 ఓ షిట్ మేడం నాకొక చెల్లెలు ఉంది మా నాన్న మా అమ్మతో అసలు సంసారమే చేయలేదంట ఎంజాయ్ చేశాడట చివరిగా ఇద్దరు పిల్లల్ని చేసి వాడి ఎస్కేప్ అయిపోయాడు ఆ దరిద్రుడు ఇప్పుడు మాత్రం నాకు చిక్కాడు అనుకోండి వాడి గుండెల మీద కూర్చుని ఈ గన్ను వాడి నోట్లో పేలుస్తా ఈ కథ అంత ఎందుకు నేను మీకు చెప్తున్నాననే కదా మీరు ఆలోచిస్తున్నారు మేడం నా లాంటి కుర్రలంతా ఎందుకు రౌడిజం చేయడానికి వస్తున్నారని మీలాంటి వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి మేడం ఎలాగో హైదరాబాద్కి వచ్చేసాము
తెల్లారినప్పుడు నేనెవరో మీరెవరో ఒక విషయం అడగొచ్చా ఒకవేళ నా నాన్న ఫోటో బదులుగా నా ఫోటో ఉంటే ఏం చేసి ఉంటావు ఏంటి ఫ్లర్టింగ్ హలో కావాలంటే చెప్పండి అక్కడ పిలుస్తాను అంతేకాని లేదు యాక్చువల్లీ స్మార్ట్ అయిన అబ్బాయిని నన్ను అక్కని పిలిస్తే నాకు అసలు నచ్చదు మేబీ మీ నాన్న ఫోటోకి బదులుగా అక్కడ మీ ఫోటో ఉండుంటే నచ్చేది అనుకుంటాను కూర్చోకూడదు చెవులు వినపడుతుందా లేదా ఏంటయ్య చేస్తున్నావు బండి ఆపమంటున్నానా ఏంటి సార్ పాటలు నచ్చలేదా ఆపమంటున్నాను కదా ఏంటయ్య చేస్తున్నావు బండిని ఆపమంటున్నా పాపరా పాట చేంజ్ చేయరా నువ్వు మాత్రం ఇప్పుడు బండి ఆపలేదంటే నా సోనాని చంపే మీకు నేను సహాయం చేస్తే నా తల్లికి నేను ద్రోహం చేసినట్లే మీరు నన్ను చంపినా సరే నా సోనాని చంపినా సరే నేను ధర్మం కోసం నా దేశం కోసం మా ప్రాణాలే పోయినా పర్వాలేదు ఇదిగో చూడు నువ్వేం చేస్తున్నావు నీకు అర్థం కావట్లేదు అసలు అది అర్థమయ్యేటట్టు చేయండి నేనెందుకు మీకు సహాయం చేయాలి ఫోన్ ఇటు ఇవ్వండి ఫోనా ఎందుకు ఫోన్ ఇమ్మన్నాను కదా అదే ఎందుకని అడుగుతున్నాను వీడియో తీయటానికి వీడియోనా ఏంటా వీడియో ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న ఈ మంచి పని ఉంది కదా అది చూసి నలుగురు ముస్లిములు మారతారనుకుంటున్నా ఫోన్ ఇటివ్వండి ఇది చూడు మేము చేసేది మనలాగా ఉండే ప్రజల కోసం మాత్రమే ఇంతకు ముందు అల్లా కోసం అని చెప్పారు అవును అల్లాని కాపాటం కోసమే ఓ అలాగే మనల్ని కాపాడటానికి అల్లా ఉన్నాడే అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది వాడిని కాపాడటానికి మా ఉన్నవాడి ఇది చూడాలతా నువ్వు ఒక ముస్లిమే నేను కూడా ఒక ముస్లిమే ఇప్పుడు ఏం చేయాలో నువ్వే చెప్పు పిత్రతహే ఇన్సాన్ హీ తోట్నా మెజోడ్నా ఉస్నే సీకా హే ఉత్రత్ కి నజ్రోన్ సే బజనా కుతి కోతియా దోహా హే ఖయామత్ కి అంజాన్ సే బజ్తా హే వహీ కుతాహా పరిందా హే షహాదత్ కే మాదం పే హస్తా హే ఇన్షా నహీ హో తరిందా హే 
నువ్వు వర్జినల్ ముస్లిమే కదా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది కురాన్లో ఏ పేజీలో ఉందో చెప్పు అది వచ్చి అది వచ్చి అది అల్లాకి కసం మూడో పేజీలో ఉంది ఇది కురాన్లో ఎక్కడా లేదు ఆ హల్లా మీద మీకు నమ్మకం ఉంటుంటే మీరు ఈ అబద్ధం చెప్పేవాడు మీరు నిజానికి సిగ్గుపడాలి అది వదిలేండి పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు చదువుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు ఇంకా డాక్టర్కో ఇంజనీర్కో చదివిద్దాం అనుకుంటున్నా వా మీ పిల్లలు డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు అవ్వాలి బీద ముస్లిమ్స్ పిల్లలు తుపాకీ పట్టుకొని నిప్పుల్లో ఉండాలి అంతే కదా మీకు సిగ్గులేదు నేను రెంట్కు ఉన్నది ఒక హిందూ ఇల్లు వాళ్ళ ఇల్లుని వాస్తు ప్రకారమే కట్టారు వాళ్ళు హోమం చేసిన తర్వాత నాకు తాళం ఇచ్చారు నా భార్య ఉంది చూడు ఊదువత్తులు కర్పూరం పూలదండ్లంతా తెల్లవారుజామున ఆంజనేయ స్వామి గుడి దగ్గరే అమ్ముతుంది ఈ దేశంలో పూలు పళ్ళు కంటే చికెను మటను అమ్మే ముస్లింస్లే ఎక్కువ తెలుసుకో అన్ని జాతుల వాళ్ళు వచ్చి కొంటున్నారు నమ్మకంతో వచ్చి కొంటున్నారు మనం ఆ చంద్రుడిని పూజిస్తున్నట్లుగా వాళ్ళు కూడా చంద్రుడిని పూజిస్తున్నారు మనం వ్రతం అయిపోయినాక చంద్రుడిని పూజిస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా ఆ చంద్రుని చూసే వ్రతాన్ని వదులుతున్నారు ఎన్నెన్నో హిందువులని ముస్లింస్ కట్టలేదా కూలి పనులు చేసుకునే హిందువులు ఎంతో మంది దర్గాలు కట్టడం కోసం రాళ్లు తీసుకొచ్చి మూయలేదా ఇది మీకు అర్థం కావాలి కదా మీ విధంగానే ఆలోచించుంటే మన దేశం ఒక బిస్మిల్లా కాల్ లాంటి ఒక మహానుభావుడిని అబ్దుల్ కలాం లాంటి ఒక విజ్ఞానిని మనం చూసి ఉండలేము అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటున్నా అల్లా చెప్పినట్టుగా అల్లా చెప్పినట్లుగానా అలా అంటే మమ్మల్ని చేయొద్దు ఇప్పుడు కూడా మీకు కుదా మీద నమ్మకం లేదు మిమ్మల్ని కాపాడతాడని నమ్మట్లేదు కదా ఇదిగో చూడ అల్తాఫ్ నాకు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు అల్తాఫ్ బండి నాపు అప్పుడేంటో ఫోన్లో చెప్పా అమ్మా నాన్న పెళ్ళ పిల్లల్ని చూడకూడదని మీరు చేస్తున్న పని అల్లాకే నచ్చలేదు అనమాట అందుకనే మిమ్మల్ని నా కారుకు పంపించాడు ఇప్పుడే నేను నిజమైన ధర్మాన్ని ఫాలో చేయబోతున్నాను
హలో హలో ఉస్మాన్ నేను ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ కి ఇప్పుడు ఉస్మాన్ బ్రతికే ఉండడు నువ్వు చెప్పాలనుకునేది చెప్పు నువ్వెవర్రా ఉస్మాన్ ఎక్కడ నువ్వెవరని ముందు చెప్పురా నేనెవరో చెప్పడానికన్నా చూస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటా పరిగెత్తున్నాడు ఇందులో ఏముంది ఏమండి మిమ్మల్ని చాలా ప్రేమిస్తున్నాను అదంతా వదలండి ఇప్పుడు విషయం అది కాదు మీరు నిద్రపోయేటప్పుడంతా మాట్లాడే మాటలన్నీ నాకు ఒక సొంత కారు కావాలని చెప్తామే మూడు సంవత్సరాలు అయింది మీ కలల్ని కలగానే ఉండిపోయింది మీ నొప్పిని నేను ఎన్ని రోజులు చూసేది దానికోసమే నేను పువ్వు అమ్ముకొని కార్ని తుడిచి కొంచెం డబ్బుల్ని చేసిపెట్టాను కానీ ఆ డబ్బులన్నీ సరిపోదండి దానికోసమే నేను ఇప్పుడు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను పువ్వు అమ్ముకున్నప్పుడు సిగ్నల్లో ఒక పెద్ద డబ్బా అయినోడు ఒక్కొక్క రోజు నన్ను ఒక చెడ్డ చెప్తూ చూస్తానే ఉంటాడు కానీ మనం పేదోళ్ళు ఒక్క రాత్రికి ఒక్క లక్ష ఒక్క రాత్రికి మాత్రం ఈ ఊళ్ళు నాది కాదని నేను అనుకోని వాడితో పాటు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళానండి నన్ను మీరు దయచేసి మరించండి మరించండి వీడిని వదిలిపెట్టండి సార్ వదిలిపెట్టండి సార్ మీరు ఎంతసేపు చూసిన వీడియోలో నా భార్య ఉంది సార్ వీడిని చంపేస్తాను సార్ వీడిని చంపేస్తాను వీడిని చంపేస్తే మీ పెళ్ళ మీకు దొరుకుతుందా అవును పాండు అన్నయ్య భోజ్ చెప్పేది కరెక్టే ప్లీజ్ మేడం ఏదో ఒకటి చేసి నా భార్యని కాపాడండి మేడం సరే మేము ఎక్కడికి రావాలి ఎక్కడికి రావాలన్నది ఉస్మాన్ చెప్తాడు సరే వస్తా చూడండి గజలక్ష్మి రాఘవి మేడం ప్లీజ్ 
ఏదో లారీయో బస్సు ఎక్కి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోండి లేదు నేను వెళ్ళను చెప్తే అర్థం చేసుకోండి ఈ కండిషన్ లో మాతో వచ్చేది సరికాదు మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళకపోతే మీకు నా మీద లవ్ ఉందనుకుంటాను నేను వెళ్తాను కానీ మెసేజ్ చేసిన అమ్మ ఏమైందో కాస్త చెప్తారా వినేసి వెళ్తాను ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ మండిపోతున్నాను నన్ను ముట్టుకొని మీరు కాలిపోతున్నారు ముందు వెళ్ళండి ఇంకో రోజు చెప్తాను అదేంటంటే మీరు ప్రాణాలతో ఉంటారా లేదా అని గ్యారంటీ లేదు కదా ఇప్పుడే చెప్పండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఒక నెల తర్వాత మళ్ళీ తనకు మెసేజ్ చేశాను నో రిప్లై కాల్ చేశాను స్విచ్ ఆఫ్ అప్పుడు ఆ బుక్ లో ఒక అడ్రస్ ఉన్నింది ఆ అడ్రస్ కి ఆ బుక్ తో పాటు ఒక లెటర్ కూడా రాసి పోస్ట్ చేశాను కానీ తన రిప్లై ఇవ్వనే లేదు సరే నేను వెళ్ళిస్తాను రాఘవి మేడం హైవే ఇక్కడ నుంచి చాలా పక్కనే వెళ్ళండి సార్ పుస్తకం ఆ మేడం వదిలిపెట్టిపోయినట్టుంది హ్యాండ్ బ్యాగ్ కూడా ఇక్కడ ఉంది అదే బుక్ రాఘవి అమ్మాయ అంటే నేను ప్రేమించింది మెసేజ్ చేసింది అంత తనకే నేను మీ దగ్గర ఆ అమ్మాయి విషయంలో ఒక చిన్న అబద్ధం చెప్పాను ఒక విషయం తెలుసా నేను ఆ అమ్మాయికి మెసేజ్ చేశాను లెటర్ కూడా రాశాను అప్పుడే నాకు తెలిసింది తను ఒక చాలా పెద్ద మోసం చేసే అమ్మాయిని ఎలా చెప్తున్నారు తనకు ఒక పెద్ద వ్యాధి ఉంది దాన్ని దాచింది మోసమే కదా 
మెసేజ్ రానప్పుడే అనుకున్నాను ఎందుకంటే నేను కూడా నీకు మెసేజ్ చేయలేదు కదా ఈ బుక్ వచ్చినప్పుడు నేను ఊర్లోనే లేను రెండు నెలల తర్వాతే నాకు ఈ బుక్ దొరికింది అందులో నువ్వు రాసిన నెంబర్ కి నేను ఎన్నోసార్లు ఫోన్ చేశాను బట్ స్విచ్ ఆఫ్ అని వచ్చేది యాక్చువల్లీ ఈ బుక్ ని కొరియర్ చేసి ఒక్క నెల వెయిట్ చేశాను నీ దగ్గర నుంచి ఏ రిప్లై రాలేదు అందుకే నేను సిమ్ ని మార్చాను అమెరికా అబ్బాయి రెండు సంవత్సరాలు అవన్నీ అబద్ధమే కొంచెమైనా నిజం మాట్లాడమ్మా అమృత నా అసలైన పేరండి అమృత నాకెందుకో లొకేషన్ దగ్గరికి వెళ్లే కొంది నేను మంచోడుగా మారిపోయి అనవసరంగా నేను రిస్క్ తీసుకుంటాను అనిపిస్తుంది దిగి పారిపోనా వదిలే వదిలేండి మీకోసం కాకపోయినా నా లవర్ కోసం నేను రిస్క్ తీసుకునే తీరాలి ఏంటి మా అమ్మ బాగైపోయారా అలా మీకు కోటి నమస్కారాలు మా అమ్మ మా అమ్మ బ్రతికేశారు అంతా అల్లాదయ్యే అల్లా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకో పూజారి కొడుకు మాత్రం వచ్చి రక్తం ఇవ్వకపోతే మీ ఎదురింటి రామ్ ప్రసాద్ డబ్బులు ఇచ్చి సహాయపడకపోతే సరైన సమయానికి మీ అమ్మను నువ్వు ఈ పాటికి ప్రాణాలతో చూసేవాడివి కాదు బాయ్ ఒక విషయం మర్చిపోయా మీ అమ్మ చెప్పింది మీరేదో అల్లా పని చేయడానికి వెళ్ళారంట కదా అందువల్ల దాన్ని సకంలోనే వదిలేసి రావద్దు అని చెప్పింది సరే ఇక ఉంటా నేను మీరందరూ నన్ను క్షమించండి మీరందరూ వెళ్ళండి బాయ్ ఇది కరెక్ట్ కాదు నువ్వు నోరు పోయిరా ఎవరు అడ్డొచ్చినా ఇలాగే జరుగుతుంది వెళ్ళండి 
వెళ్ళండి నా మనసు మారే లోపల ఇక్కడి నుంచి త్వరగా వెళ్ళండి తొందరగా వెళ్ళండి తొందరగా ఉస్మాన్ వాడు అడ్డొచ్చాడు వాడిని కాల్ చేశాను మనం చేసేది కొంచెం కూడా న్యాయం కాదు మనం తప్పు చేస్తున్నాం ఉస్మాన్ వాళ్ళని వదిలేసే వాళ్ళని వదిలేసే మనం ఇవన్నీ వదిలేద్దాం వదిలేద్దాం వేరే పని చూసుకుందాం ఉస్మాన్ ఉస్మాన్ వర్క్ అవుతుంది Oh, my God. 